Witajcie moi drodzy, mili, kochani obserwatorzy. Co to w ogóle jest za produkcie? Słuchajcie, dzisiejsza metamorfoza jest hardkorowa. Jest hardkorowa dlatego, że startowaliśmy tutaj, a wylądowaliśmy tutaj. I nawet nie wiem, czy zauważyliście, ale trochę zmieniłam odcień włosów. Także dzisiaj się działo. Oprócz tego ten filmik się trochę tak jakby przekształcił w ulubieńców, bo pokazuję Wam swoje ulubione produkty, których używam na co dzień. Plus testowałam kilka nowości, które są super. Także ostrzegam, to są też ulubieńcy po części. I jeżeli taka tematyka Was interesuje, chcecie ze mną spędzić troszeczkę czasu, bo filmik wyszedł w sumie długi, to zapraszam Was do oglądania dalej. Dobrze moi drodzy, zaczynam sobie od włosów, a właściwie od ich umycia, dlatego że miałam je jakiś tydzień temu ostatni raz. Ale no słuchajcie, ja myję tak włosy raz na tydzień i to w zupełności wystarcza. Ja też już jestem, słuchajcie, jakieś dobre trzy miesiące od ostatniej wizyty w salonie, więc e, mimo tego, że Gawa zawsze robi super robotę i naprawdę ten kolor bardzo ładnie mi się utrzymuje, no to jednak to jest ten moment, kiedy zaczynam sobie tonować te włosy już troszeczkę w domu sama. Chociaż tonować to może za duże słowo. Ja bardziej używam po prostu szamponów, które mi troszeczkę tą żółć, która się zaczyna pojawiać, neutralizują. Ja mam z natury bardzo proste i bardzo płaskie włosy i wyobraźcie sobie, że ja sobie ubzdurałam, że jak będę używać przeszuszającego włosy szamponu, to on mi zwiększy objętość. Znaczy podniósł mi te włosy trochę od nasady, ale szanujmy się po prostu, co to był za chory pomysł, to ja nie mam zielonego pojęcia. Na szczęście znalazłam dużo lepszy szampon, który tak samo pięknie neutralizuje te żółte odcienie na włosach, a przy tym te włosy nawilża, a nie je wysusza. A właściwie to nie ja znalazłam ten szampon, tylko on znalazł mnie, dlatego że ja go dostałam w paszce pr jakiś czas temu e, razem z trzema innymi produktami z tej serii. E, to jest seria Blond Absolute od Kerastas e, i tak jak mówię, no nie dosyć, że nawilża, to jeszcze pięknie neutralizuje te odcienie, nie wiem jak mogłam bez niego żyć, na pewno będę Będę kupować go kolejny i kolejny raz. Ja w ogóle w tej przesyłce dostałam też kod niszkowy. Tylko nie pamiętam, co to był. Na pewno Klaudia. Coś z Klaudią. Na pewno z Klaudią, ale napiszę Wam dokładnie tutaj. I zaraz Wam pokażę, jaki ten szampon robi efekt, żebyście mogli zobaczyć na własne oczy. Specjalnie nie używam tego szamponu chyba e, dwa ostatnie razy, żeby ten efekt był naprawdę widoczny. E, I już się boję, co będzie z moim studiem dzisiaj, bo to jest fioletowy szampon, więc coś mi się wydaje, że całe moje studio może skończyć e, dzisiaj kolorze fioletowym. Dopiero zmoczyłam włosy, a już żałuję tej decyzji mycia włosów w studio, bo już jest wszystko mokre. Teraz lecimy z fioletowym szamponem. Ja myślę, że zostawię go tak na 5 minut. Teraz godzinę. Tak myślę na 5 minutek, idę tylko zmyć ręce, bo zaraz też będą fioletowe. Poleciałam po całości już, nałożyłam jeszcze, słuchajcie, maskę. Pierwszy raz zobaczymy, czy fajnie też nawilża. Ja, słuchajcie, tym razem użyłam grzebienia do rozczesania tych włosów z tą maską i myślę, że to był dużo mądrzejszy pomysł, jak po prostu wmasowanie tego w skórę głowy. Dlatego, że przynajmniej równo to rozłożę, tak? No bo to jest niby nie farbowanie, ale jest jakaś zmiana koloru, więc fajnie jakby to równo wyszło i już mi się podoba. Zanim przejdę do modelowania, nałożę sobie jeszcze pielęgnację, bo pamiętajcie, że bez dobrej pielęgnacji nie ma ładnego makijażu. Będę to powtarzać po prostu chyba na każdym odcinku, ale naprawdę dobra pielęgnacja to jest podstawa. I mam tutaj taką swoją trójcę, którą używam zawsze przed jakimś większym wyjściem. Jest to nawilżający tonik z Bielendy, nawilżący serum z Basic Lab i moja ulubiona maseczka nawilżająca. I teraz tak, dzielę sobie włosy na 5 albo 4 sekcje. Na 5 sekcji. Tak wygląda sekcja numer 1, czyli moja grzywka. I teraz sobie spryskuję sprejem na objętość. Ups. Tylko tutaj od nasady. Ciut, ciut. Nie wiem za bardzo jak to pokazać, ale tak wygląda sekcja numer 2. O. Sekcja 4 idzie od ucha, 
tutaj. I tą sekcję zostawiam, bo będę ją zaraz suszyć. Oczywiście to jeszcze dzielę na... Tą akurat sekcję dzielę na trzy części. E, dlatego na trzy części, bo mierzę sobie mniej więcej ile włosów zmieści mi się na jednym wałku. Ja mam akurat takie wałki, jeżeli będziecie mieli inne wałki, jakieś szersze, to możecie nabrać sobie więcej włosów i wtedy moglibyście, nie wiem, podzielić tą sekcję na dwie części, a nie na trzy. Także wszystko w sumie zależy od tego, jakie macie wałki. Teraz sobie poza kamerą wysuszę tak gdzieś połowę włosów, żeby było szybciej i pokażę Wam w takim miejscu, w którym będzie widać, bo jak będę suszyć tył głowy, to, to i tak tego nie zobaczycie. Oczywiście cały tutorial jak modelować włosy jest już na moim kanale z ekspertem w tym temacie, słuchajcie, bo ja to jestem oczywiście nowicjuszem, ale w tym filmiku, który jest już na kanale, który oczywiście zostawię Wam gdzieś tutaj, Gaba, czyli profesjonalistka, tłumaczy jak to robić poprawnie, także myślę, że warto tam ten filmik i tak mimo wszystko obejrzeć. Ja w ogóle się z tego filmiku z Gabą nauczyłam modelować, bo słuchajcie, ja nigdy w życiu nie modelowałam włosów. Dopiero jak Gaba mi pokazała, dopiero jak zrobiłam sobie grzywkę tak naprawdę, i początki były ciężkie. Uwierzcie mi, jak chcecie się nauczyć modelować i nigdy tego nie robiłyście, nie robiliście, no to na początku będzie ciężko, ale jak się nie poddacie, to warto. I teraz taki zawinięty wałek mogę przypiąć taką spinką, która nie odgina włosów, ale ja używam sobie karteczek z paczek pr ale każdy taki, wiecie, twardszy papier się nada. Kładę sobie i suweczka tam, gdzie ten papier. Tak to wygląda. Ważne jest jeszcze, żebyście nie zapinały tutaj, bo jak zapniecie tutaj, to widzicie, co się robi? To ma iść tak, o... Nie tak, tylko tak. Voilà. A jeżeli dopiero zaczynacie z modelowaniem i ciężko Wam ogarnąć, jak jednocześnie kręcić szczotką i suszyć te włosy, to możecie je podsuszyć tak normalnie, a potem ręcznie zawinąć je na szczotkę, podgrzać suszarką z każdej strony troszeczkę i dopiero zawinąć na wałek. I to też powinno Wam dać podobny efekt, może nie taki spektakularny, ale na pewno na początek, jak znalazł, ja dalej używam tego triku na mojej grzywce, bo grzywka po prostu jest krótsza i ciężej te włosy jest zdecydowanie złapać. Zresztą zaraz Wam pokażę. Dokończymy tylko to pasmo. I teraz grzywka. Po pierwsze ją przeczesuję i zobaczcie, ja ją układam zupełnie w drugą stronę, jak ona ma iść. Czyli ona będzie miała iść w tą stronę, a ja ją przeczesuję w tą stronę, dlatego że ona wtedy uzyskuje tą objętość. Więc... Biorę szczotkę i nawijam. Mogę sobie przytrzymać ręką, jak te włosy mi spadają, bo one są dosyć krótkie. I tak nawiniętą grzywkę po prostu suszę. I od to cała filozofia. Potem sobie oczywiście to zawijam na wałek. Ostatnio zaczęłam nawijać na ten wałek, czyli nie daję już oddzielnego wałka do grzywki, ale nawijam na ten wałek, bo wtedy to mi się tak ładnie łączy w całość. A jak dawałam oddzielny wałek na grzywkę, to było widać tą przerwę, jak rozpuszczałam potem włosy. Także suszę tak 
koniecznie na końcu też zimnym powietrzem, w szczególności jeżeli chodzi o grzywkę, bo grzywka mi się najszybciej rozwala. I potem odpinam ten wałek, dokładam grzywkę i czekam dwie godziny. I teraz to wypuszczam. Widzicie, jak ona się ładnie zawija już? Odpinam sobie tą część. Łączę wszystko w jedną całość. I zaczesuję wszystko też w tą stronę. Zawsze wszystko zaczesuję w przeciwnym kierunku. Tą stronę zaczesywałabym w tym kierunku. Tą stronę zaczesuję w tą. A tył zaczesuję do przodu. Czyli zupełnie przeciwna strona zawsze. I to jest już ciężko trochę zawinąć, powiem Wam szczerze. Ja sobie przytrzymuję te włosy z każdej strony, nawijam je i lecę do tyłu. Cały czas podtrzymuję te włosy, bo te mniejsze wylatują. I z przodem jest tak, że zobaczcie, on Wam trochę leci, więc ja sobie jeszcze tak jakby to spinam tu z tyłu, żeby mi po prostu nie leciało. Teraz będę przyklejać taśmy i żeby one się dobrze trzymały, to zawsze sobie to miejsce, gdzie je będę przyklejać, odtłuszczam. Ja do tego używam oktaniceptu. Mam przelany w taki buteleczko spryskiwacz. Eee, I sobie przecieram po prostu to miejsce. Brwi zrobiłam już poza kamerą, dlatego że na kanale są dwa tutoriale, jak robię brwi, więc myślę, że trzeci tutorial jest dzisiaj zbędny. Zostawię oczywiście dla zainteresowanych linki w opisie na dole. A teraz przechodzę do makijażu oczu. Mam tutaj paletkę, którą bardzo chciałam przetestować. Ostatnio Glam Shop wypuścił trzy ym, takie palety. Nie zapominajka, Tropicana i Seledyn chyba. One są fajne bardzo kolorystycznie, a dzisiaj bardzo chciałam użyć tego, słuchajcie, fioletu, który jest tutaj na dole. Przepięknie ta paleta wygląda. Jako bazy używam tego, co zawsze, czyli mieszanka Inglota z korektorem. E, z... To w sumie nie jest korektor, okazało się. Słuchajcie, jakiś czas temu dostałam... Mam... Słuchajcie, hit. To do mnie przyszło jakieś nie wiem, dwa tygodnie temu e, i ja myślałam, że to jest nowy produkt, że wyszedł korektor i tak używałam go jako korektora przez jakieś dwa tygodnie pewnie, aż zobaczyłam na story u kogoś, że, że o super, że wyszły miniaturki tego podkładu, a ja tak mówię, miniaturki tego podkładu, tak? Słyszycie te muchy? Dramat. Pod brew nałożę sobie ten beżyk, mój ulubiony, jak widać. Ja sobie kreskę dzisiaj tą bazą zrobię od Danesy Myrix. Często mnie właśnie pytacie, e, skąd mam te kolorowe eyelinery, a to jest właśnie często ta baza, tylko po prostu w różnych odcieniach. Ona się też super sprawdza jako eyeliner. Najlepsze pędzelki do eyelinera, słuchajcie, są w Empiku. Ostatnio na promce dorwałam nowe, za 6 zł chyba były. Robiąc graficzne kreski koniecznie zawsze patrzę się na wprost. I tak wygląda szkielet mojego eyelinera. Teraz będę sobie po prostu tą kreskę pogrubiać. Na początku jak nie wiedziałam za bardzo, w którym miejscu powinien zaczynać się ten eyeliner, gdzie powinien, wiecie, schodzić na dół i tak dalej, to sobie wyrysowywałam takie kropki. Myślę, że może Wam to pomóc, jak macie problem z graficznymi kreskami, to stawiajcie sobie takie mini, praktycznie, że niewidoczne kropki i możecie sobie zwizualizować, jak ta kreska będzie wyglądać, obejrzeć sobie z każdej strony i jeżeli Wam się podoba, to możecie po prostu to poprawić właśnie jedną ciągłą linią. I teraz w końcu moja ulubiona część makijażu, czyli makijaż twarzy. Rzęs dokleję sobie troszeczkę później. Na razie nałożyłam krem. To jest krem, który ja testuję od dwóch dni może. Eee, I na razie no, za dużo o Wam o nim nie powiem, bo dopiero zaczęłam go testować. Jest taki naprawdę konkretny, treściwy. To nie jest taki szybko wchłaniający się krem. 
i trochę za mocno jak dla mnie pachnie, więc to są takie moje pierwsze wrażenia. Na pewno też nie jest tani, bo to jest Sunday Riley, więc ym, no zobaczymy. E, teraz przechodzę do podkładu. To jest kolorek light. Light dlatego, że mam jeszcze jakieś tam resztki opalenizny. Ups, chyba się skończył. Tak normalnie, bez sztucznej opalenizny to ten kolor jest na mnie zdecydowanie za ciemny. Konturuje się moim ulubionym stickiem z Maybelline. Widać, która strona jest zjana. Korektor będę używać z Mesaudy i od razu mam też przygotowany puder z Lamer. Resztę twarzy pudruję Fenty Beauty. I na koniec omiatam twarz moim ukochanym pudrem z Claire Blanc. To jest e, puder Botox. Tylko z nim trzeba tak, e, wiecie, delikatnie, bo można bardzo łatwo przesadzić, ale zobaczcie jaki on daje efekt. No i oczywiście nie obędzie się bez różu. To jest róż z Rosie. Bardzo go lubię. Trochę na nos. Wydaje, że byłam na wakacjach. Rozświetlacz też Claire Blanc. To jest Body Magic Dust Golden Skin. Kolorek 06. Z nim też trzeba uważać. I na linię wodną eyeliner z Inglota. To oko trochę powiększyć. Poszaleję i dolne rzęsy wytuszuję na fioletowo. I teraz mam coś specjalnego, słuchajcie, przesyłka z dzisiaj. Proszę Państwa, na górze mamy Foxy, na dole mamy Bambi. I ja zdecydowanie użyję dzisiaj Bambi i to jeszcze Bambi połówek. W ogóle odzwyczaiłam się, powiem Wam szczerze, od sztucznych rzęs, ale te wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Wyglądają właśnie trochę jak kępki. Zresztą widziałam chyba na Instagramie u Vanessy, że ona mówiła, że to są rzęsy robione z kępek, tak jakby. Jeszcze zanim je przykleję, to tak na szybko wytuszuję sobie rzęsy, przynajmniej te rzęsy z przodu. Głupie, ja mogłam poczekać, też trochę klej wyschnie, ale co to? Kurde ładne co? Mm -hmm. Vanessa! O Boże, one są piękne. Może całego paska bym nie nosiła, zresztą miałam takie dosyć małe oczy, ale jako połówki wyglądają naprawdę rewelacja. I się tak nie namacham przy nich, jak przy kępkach. Także ja jestem na tak, trzy razy tak. Makijaż jest skończony. Teraz czas rozpuścić to, co mam na głowie.
I teraz jak każde pasmo trochę polakierowałam tak delikatnie, to będę rozczesywać wszystko i układać to w jednym kierunku. Na koniec zostały mi jeszcze dwa produkty z Kerastas do przetestowania. Pierwszy produkt to jest serum termoochronne, które wykorzystam na pewno przy okazji prostowania albo kręcenia włosów. Jak będę używać jakichś wysokich temperatur, ja w ogóle nie mam w zwyczaju używać żadnych spray serum termoochronnych, muszę to koniecznie zmienić. Także dziękuję Kerastas, na pewno się przyda. I jeszcze mam olejek, który sobie właśnie zaaplikuję na końcu. Nie chcę też z nim przesadzać, żeby nie obciążyć tych włosów, ale żeby te końce zdecydowanie ładniej wyglądały, to o, jak pachnie. No te końce moje nie są już za piękne, chyba czas iść trochę je podciąć. Ale moi drodzy, w ogóle ten odcień na włosach. Powiem Wam, wyszło mi to dzisiaj. Ostatnio trzymałam dwie minuty i było ładnie, ale dzisiaj, jak przetrzymałam to 10 minut, to jest rewelacja, słuchajcie. Na pewno tak teraz będę stosować tą maskę z szamponem i właśnie na 10 minut. Chociaż korci mnie bardzo jeszcze, żeby przetestować to na 15-20 minut i zobaczyć jak wyjdzie ten odcień. Ale dzisiaj nie chciałam tego robić, żeby nie zrobić żadnego przypału, że mi coś nie wyjdzie. Dlatego zrobię to może kolejnym razem. Na pewno gdzieś tam się podzielę na story. I co? To było na tyle dzisiaj. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie koniecznie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I do usłyszenia do następnego. Pa, pa! Nie no, hit, zobaczcie to. To są moje baby hery. Potem jak mi włosy wypadły, bo sami wiecie czym. Dobrze, moi bro brodzy. <śmiech> moi brodzy. <śmiech> Jesus Christ, ja się nie nadaję na YouTube'a. Słuchajcie, naprawdę, nagrywanie YouTube'a to jest dla mnie coś, coś strasznego. Ja po prostu dalej nie mogę się przełamać, że ja gadam do kogoś, a nie do kamery. No bo przede mną jest kamera. To jest takie dziwne, że siedzę i gadam sama do siebie, że nigdy to chyba nie jest normalnie dla mnie. To ja i moja bardzo cu, 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 cucha sera, chciałam powiedzieć. Słuchajcie, cucha sera. Mam nadzieję, że nie muszę tego powtarzać, bo bez dobrej pielęgnacji nie ma ładnego i... Yy, i... estetycznego makijażu.